¿Te piensas casar y no sabes qué hacer? No te preocupes, aquí en De Buenas te tenemos la respuesta para realizar la boda de tus sueños. ¡Que suenen las campanas, compañeros! ¡Qué sorpresas tenemos! Hola, Nos agarran hola. aquí en la movida, Ay, todos andamos amaneciendo también porque, no bueno, sin no café uno no, no despierta. Oye, también aquí ya animándose Mariana Aurora esto de la, de la casada, a lo mejor ya les ah, toca ya a les ella. Toca, pero, pero para ese tema traemos al especialista. Bien, Muy buenos días, bienvenido, Marco. Marco. Bienvenido, Marco. En Marco también lo desvelamos sí. a Marco, ¿no? Lo desmañanamos, lo desmañanamos. Tenemos también que prepararle no, café así. en la mañana para que se despierte y nos deje así de hermosas a todas. Gracias. Oigan, pues cuéntame, eh, ¿qué es lo que Marco trae el día de hoy? Cuéntame. Bueno, pues hoy traigo eh, todo lo que vienen siendo opciones para bodas, para novias sobre todo. Este, toda la tendencia que hay para, este, prima, para primavera, verano un poco también adelantándonos a otoño, invierno un poco, y este y bueno, pues es, es básicamente eso lo que... ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué colores son los que vienen? Porque, bueno, se estaba utilizando, por ejemplo, la ceja muy marcada, no sé si Así todavía es. siga en esta temporada. Eh, sigue trabajándose la ceja muy definida, pero ya una ceja más orgánica, que ya no Ajá. se vea como tan marcada como esta ceja al estilo Instagram, sí, que claro. es así como muy armada, muy especial. Se ve tan chida, ¿verdad? Exactamente, ¿no? ya es como irnos más hacia lo orgánico, hacia las cosas que son un poco más naturales en cuestión de la ceja, sin que pierda también como la, la parte principal, ¿no? Que es el marco de, de todo el maquillaje. Y, este, y bueno, eh, la tendencia ahorita viene como al maximalismo, ¿no? Es un, como mucha pestaña, eh, mucho, este, eh, mucho color también en ojos. Y oscuro, y ¿verdad? Oscuro, los, los tonos sí, eso es. Oscuro. Cargados. O sea, no importa la hora de la boda. Sí, no. obviamente sí también varía, ¿no? De acuerdo a, a la hora de la boda. Si es Marco, de noche, ¿qué tal los labios? Sí. ¿Qué tonos? Los labios vienen ahorita más en tendencias como en el efecto glossy, que es como más humectado, ya no nos vamos tanto hacia los mates, aunque todavía siguen un poco, bueno, es, es un poco difícil que se pierda, ¿no? Sí, sí. claro. Porque aparte nos van a encanta. Sí. Pero sí, ahorita vienen los labios mucho más humectados, más naturales, más, este, más jugosos, ¿no? Así como más atractivos también. Como para que wow. se terminen enamorados. Pesables. ¿no? Sí. Pero, pero eso fue la palabra, ¿eh? más jugosos. Sí. Ah, ¿no? o sea. sí, el novio como cuando ya la ve caminando al altar. Es ya, lo, sí. ya quiero un beso. Sí, 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 sí. El momento de él puede besar beso, a la novia. Claro. ¿no? Porque no se arrepienta medio camino. ¿no? Oye, Marco, claro. pero justo, justo estábamos platicando de que estás en un evento próximamente. ¿De qué Así es. Eh, tenemos una, un evento que es Expo Novias, eh, que va a ser en el Hotel Victoria el sábado primero de abril, a partir de las 2 de la tarde, me parece que es el acceso, o 4 de la tarde, perdón. Y, este, y bueno, la pasarela, va a haber una pasarela de novias, eh, donde se van a presentar toda la, toda la colección de, 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 la, de la casa de novias que va a estar presente. Y eh, aparte de eso, pues toda la tendencia de peinado y maquillaje para novias. Van a haber unos peinados increíbles, van a haber eh, muchas opciones de maquillaje también. Y eh, sobre todo eh, que va a haber también exponentes como joyería, este, florerías, eh, demás cuestiones que van a, van a participar para que puedan llegar a Marco. Sí, va a estar Maritza Marco también ahí con nosotros, sí. ella va a presentar también su, su colección de joyería. Y ¿Y este, me contaron por ahí, me ah, contaron por ahí. Aurora ah, sí. también por ahí. Va Aurora. A estar. Por ahí me van a encontrar tal vez. Ah, Igual no, y no me reconocen. ¿Con vestido de novia, amiga? Sí, con vestido wow. de novia. Eh, ¿Pero qué? Tienes que llevar a tus novios. novios. Tiene que verte. No, ¿no? Si dijera él es de mala suerte, entonces no, dice no, que no, no va a ir a verme. No. Bueno, está bien, ustedes vayan a verme. Oye, pero es un evento importante, la verdad, porque a veces como novia, como que dices, ¿ya dónde voy? Entonces te pierdes claro. el tiempo de andar de aquí a un lugar a otro. Entonces, pues ahí vas, vas a encontrar a los mejores proveedores de todo maquillaje, joyería, okay. este, ramos de novia, entonces va a estar no, increíble. Bueno, entonces, lo interesante también, perdón Marco, es que a veces cuando estás como organizando ya sea una fiesta, una, en este caso la boda, uh -huh. tienes que ir a muchos lugares, ¿no? Como Así que estás es. visitando y haciendo muchos eh, movimientos de que vas a una tienda, luego vas a la otra y aquí tienes todo en un solo lugar. Así es. Es sí. lo más divertido. Sobre todo también que van a poder aprovechar muchos descuentos, eh, todos los proveedores uh -huh. que vamos a estar ahí, vamos a tener una, so, cada uno de nuestras propias promociones. Eh, yo por mi parte, bueno, voy a tener un descuento del 20% a las primeras eh, cinco novias que agenden su eh, evento en el día sábado. ¿Cinco, amigo? Cinco. cinco. ¿Una más? Sí. Bueno, seis. 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 Ya, seis. Eso va por parte para de que buenas. De buenas. Ah, para que la gente ah, que de buenas. Que buenas. Sí, es que sin duda, este tipo de eventos, como dice Maritza, ayuda muchísimo. Yo me imagino que el día que yo me vaya a casar, pues necesito ver las opciones, necesito ver cuáles son las tendencias, necesito ver el maquillaje, porque realmente pues uno anda por la vida sin saber eso, una <risa> mortal, ¿no? Momento, ¿no? Claro, hasta que especialistas como pues 
esta maritza de joyería, marco en maquillaje y muchas personas más que van a estar este día, pues te pueden asesorar también de acuerdo a tu tipo de cara, a tu tipo de cuerpo, a tu tipo de cabello, ¿no? Es, es toda una ciencia todo esto. Entonces, sin duda, los invitamos a que vayan este sábado. No se lo pierdan, por favor. ¿A qué hora, Marco? ¿Recuerda la hora? Eh, el, evento, el acceso al evento empieza a las 4 de la tarde. La pasarela de novias va a ser a las 8.30 de la noche. Va a ser un a todas las novias. A todas las novias. Va a haber 18 Chicos, chicas. Marco, aprovechando que estás acá, yo los quiero invitar. ¿Te gusta viajar, Marco? Por supuesto. A todos nos encanta viajar. O bueno, soñamos con realizar nuestros sueños y también hacerlos realidad, perdón. Y llevar a cabo los viajes, todos los que más queramos. Así que para eso la recomendación está viajar con Zona Travel, que en este mes de mayo próximamente estarán viajando al estado de Guerrero. Precioso. Wow. Maritza, por Increíble favor, La Plata, la de miel, ¿no? Tasco. Uh -huh. Está increíble las grutas de Cacahuamilpa, si tienen la oportunidad de visitarlas, de verdad, es un lugar maravilloso. Y aparte de todo eso, también visitarán Guanajuato, el Rincón del Beso, oh, por favor, no. y tienen un viaje internacional a Cuba. Así que si ustedes quieren viajar próximamente, pues bueno, re recuerden visitar la página de Zona Travel a través de su fanpage y ahí pueden checar todos sus eventos y todos los viajes que tendrán más adelante. Bueno. Sin duda son unos destinos bastante atractivos como ya, para ir de luna de miel, ¿no? Yo también pensaba lo o mismo, para ¿no? las sesiones Así de es. fotos que también luego están hermosas y con los vestidos las ya después de que se casaron. Sí, las locaciones también es importante eso, ¿no? En, en las bodas. Cuando ya se hizo la boda, es cuando ya pueden destruir su vestido y meterlo al mar y meterlo a la alberca. Sí. Sí. Oigan, pues ahora yo les tengo tan carísimo de destruir el vestido. Sí. Sí. Pero bueno, tiene que ya ser. Ya nunca lo vas a volver a ocupar, o sea. ¿Cómo ¿Cómo crees? Que no. sea. No, lo destruyelo. No, Oigan, chicos, pues Recupero yo les tengo una nueva sección que espero que les guste. Esta sección es la cápsula de acción. Vamos a ver cuáles son las mejores películas y aquí cuál tenemos la mejor recomendación. ¿Les parece? Gracias, Vamos a ver. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Vamos a ver la sección de acción. Esta semana se estrena una de las películas más esperadas de la temporada, Ghost in the Shield, Vigilante del Futuro. Es una película de acción y ciencia ficción dirigida por Rupert Sanders y escrita por Jamie Moss y Erin Kruger basada en el manga japonés del mismo nombre de Masamune Shiro. La película está protagonizada por Scarlett Johansson, Michael Pitt, Shin Han y Juliette Binoche. Narra la historia de Major, un híbrido cyborg humano femenino único en su especie, de operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de élite llamado Sección 9, consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos. La Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la cibertecnología. La misma Scarlett ha declarado a los medios que le fue muy difícil mantener la incertidumbre existencialista que tiene su personaje y es que si de algo se caracteriza esta cinta es de ser muy compleja en la profundidad de sus personajes e historia. Esperemos que esta película se encuentre a la altura de sus obras anteriores ya que cuando de acción se trata Scarlett sabe muy bien cómo desenvolverse. Save your life. They stole it. Oigan, sin duda estas recomendaciones están buenísimas. Sí, Hace mucho que no voy al cine, entonces sin duda esas serán las que yo iré a escoger <risa> para poder ir al cine con mi amiga, con mi novio, con la pareja. Ustedes también, ¿cuál es la última película que han visto? La verdad yo sí soy fan del cine y la, ulta, la última que vi fue Wolverine. ¿Qué tal? Yo la Bella y la, la Bestia, fui a verla y la verdad muy linda. Sí, ¿eh? sí. Aquí, aquí sí. Jesús anda Oye, como yo... dándose las fallas técnicas, pero no se preocupen, estamos en vivo, es normal. ¿Cuál fue la última película que fuiste a ver? Ay, no, yo hace como dos años. ¿Verdad? No sí, yo también tiene mucho que no voy a decir. Oigan, pero ¿cómo justamente crees? por eso yo quiero recordarles que Cinemex me está regalando tarjetas para que ustedes puedan ir al cine. Tienen más de, bueno, 20 boletos en estas tarjetas que solamente son canjeables al momento de comprar los boletos en taquilla en el Cinemex de Plaza del Valle para que puedan ir a disfrutar de la magia del cine con nuestros amigos de Cinemex y ver esta y cualquier otra función así que las primeras cinco personas que llamen les vamos a estar regalando eh, unas tarjetas para que se vayan y compren además de los, de los cupones o de los tickets también algunos combos de palomitas como ven perfecto, perfecto. Sí, chicos les recuerdo les, si les recuerdo a corte ah ok sí, sí, ya sí, y ahorita les recuerdo sí, el sí, teléfono sí, para que llamen ya, para sí, ese sí, llamado sí, sí, sí.
Vámonos a corte, entramos a la recta final de De Buenas y los reflectores del día de hoy van a dar mucho de qué hablar. Estamos en De Buenas, no te muevas de tu asiento que al regresar tenemos una sorpresa. He falls around. 